，几分钟看完《如懿传》乾隆孩子的一生。大个爱新觉罗永皇，雍正六年哲敏皇贵妃所生，后被如懿抚养。如懿进冷宫后，转给纯妃抚养。在金一言的挑拨下，皇后葬礼上坚决不哭，被乾隆厌弃。乾隆十五年失忆离世，享年二十二岁。二阿哥爱新觉罗永琏，雍正八年富察郎华所生，从小患有哮喘病，身体不好的时候还要被妈妈郎华逼着学习。生病时被海兰设计，导致哮喘发作。乾隆三年离世，享年八岁。三公主景色，雍正九年富察郎华。华所生，前面两个公主都早夭，她是第一个平安长大的公主，所以自幼就是掌中宝呀。长大后被下嫁到了科尔沁。乾隆五十七年离世，享年六十一岁。三阿哥爱新觉罗永璋，雍正十三年纯妃所生，在皇后葬礼上丝毫没有悲痛的表情，被乾隆苛责并且打骂，又被误以为想要夺嫡，更加被厌弃。妈妈纯妃死后，每天在担忧和害怕中度日。乾隆二十五年病逝，享年二十五岁。三阿哥爱新觉罗永成，乾隆四年加妃所生。和妈妈计划夺嫡，在马场设计想要乾隆坠马而亡，被识破奸计。扎龙震怒之下，把永成过继给了别人。乾隆四十二年离世，享年三十八岁。五阿哥爱新觉罗永琪，乾隆六年海兰所生，家教好，天赋高。二十四岁被封为和硕荣亲王，因为胡云角的恶意伺候，又长期受凉，导致腿疾发作。乾隆三十一年病重而亡，享年二十五岁。六阿哥爱新觉罗永荣，乾隆八年纯妃所生，受妈妈影响，不被扎龙宠爱，没有即位的。可能在宫中安稳的长大，乾隆五十五年才离世，享年四十六岁。七阿哥爱新觉罗永从，乾隆十一年富察郎华所生，大宫女莫心为替高希月报仇，让永从的乳母染上了痘疫，永从也因痘夭折。乾隆十二年离世，享年两岁。八阿哥爱新觉罗永玄，乾隆十一年加妃所生，魏延婉设计让八阿哥坠马，导致腿瘸，正因为残疾躲过了勾心斗角，在太妃的收养下长大，是扎龙所有的孩子中最长寿的一位，历经了。乾隆、嘉庆、道光三代，道光十二年离世，享年八十六岁。九阿哥爱新觉罗无名，乾隆十三年加妃所生，天生体弱，生下来就夭折了。十阿哥爱新觉罗无名，乾隆十六年易欢所生，因为长期服用篦子药，导致十阿哥胎中体弱，在宫外生病夭折。乾隆十八年离世，享年两岁。十一阿哥爱新觉罗永兴，乾隆十七年加妃所生，妈妈死后由太妃抚养长大，所以不用猜，只要是太妃养大的，一般都长寿，享年七十二岁。这个。名字被《还珠格格》叫错了二十三年，被《如懿传》叫错了三年。十二阿哥爱新觉罗永琪，请注意，我没有读错哦。这里十二阿哥的名字不叫永基，而是念永琪。永琪，永琪，傻傻分不清。不知道扎龙那时候咋区分五阿哥和十二阿哥。十二阿哥是乾隆十七年如意所生，因为妈妈断发的缘故，儿子也失宠了，被下毒发现后由嬛嬛亲自抚养长大。乾隆四十一年去世，享年二十四岁。五公主景四，乾隆十八年如意所生，被加妃的。富贵吓到，心脏病突发，夭折。乾隆二十年离世，享年两岁。六公主无名，乾隆二十年，影妃所怀。加妃的狗扑过来的时候，吓到了影妃，导致六公主难产，没有生下来，享年零岁。十三阿哥爱新觉罗永景，乾隆二十年如意所生。护士田嬷嬷受魏延婉指使，一直按摩，使如意胎位不正，最终难产而亡。但历史上的永景是活了两岁的。很多宝宝问过我，历史上的那拉氏皇后到底受不受宠？我想这个四年三胎就足以说明。一切了吧？七公主锦元，乾隆二十一年令妃所生，生下来交由影妃抚养长大成人。长大后三观超正，不认亲妈，护着后妈。乾隆四十年离世，享年十九岁。九公主无名，乾隆二十三年令妃所生，被客嫔抚养。乾隆四十五年离世，享年二十二岁。十五阿哥爱新觉罗永琰，乾隆二十五年令妃所生，妈妈死后由婉嫔抚养，后被秘密立储。嘉靖二十五年离世，享年六十岁。十六阿哥爱新觉罗无名，乾隆二十七年令妃所生，发烧离世。享年三岁，十七阿哥爱新觉罗永琳，乾隆三十一年令妃所生，嘉庆二十五年离世，享年五十四岁。以上就是出现在《如懿传》中的二十二位乾隆的孩子。历史上的乾隆总共有二十七个娃，《如懿传》中就呈现了二十二位，实在是用心了呀！喜欢我，别忘了给我点赞评论呀，宝宝们，我们下期再见！关注冷婶儿，每天分享你不知道的后宫趣事。